வணக்கம் வாழ்வாளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம் இருமல் கஃப் என்கிற இதை பார்க்க போகிறோம் இந்த கஃப்னால் என்னங்கன்னு அர்த்தம் கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள முக்கியமாக இந்த ஏர் பாசேஜ் வே எங்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்நிய பொருள்களை வெளியே தள்ளக்கூடிய விஷயம் தான் கஃப் அதாவது உடம்புக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷன் தான் கஃப் அதை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறாங்க ஏன்னா சடன் அண்ட் ஆஃப்டன் ரிப்பீட்டிவ்லி அக்கரிங் ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளக்ஸ் டு கிளியர் லக்ஸ் ப்ரித்திங் பாசேஜ் ஃப்ரம் ஃப்ளூட் அண்டு இரிட்டன்ட் ஃபாரின் பார்ட்டிகுலர் அண்டு மைக்ரோபோப்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பாக்டீரியா இல்லை வேறு ஏதாவது அந்நிய பொருள்கள் இல்லை உடலுக்கு உறுத்தல் கொடுக்கக்கூடிய பொருள்கள் இல்லை சளி முதலிய விஷயங்கள் நம்மளோட மூச்சு காற்று குழாயில் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாலோ இல்லை லங்ஸில் பிரச்சனை பண்ணாலோ அதை வெளியே தூக்கி போடுறது தான் இந்த கஃப்ங்கிற ஆக்ஷன் இது சில நேரத்தில் நம்மளே இருமோ அதை வெளியே எடுக்கணும்னு சொல்லி தெரிஞ்சு இருமோ சில நேரத்தில் அது நம்ம கண்ட்ரோல் எல்லாமே இருமல் க்ரியேட் ஆகும் இது எப்போ நடக்குது ஒரு மூச்சை உள்ளே இழுக்கும் போதும் நடக்குது வெளியே விடும் போதும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் இது இந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் கஃபுக்கு காரணங்கள் என்ன என்ன பார்த்தோம்னா வைரஸும் பாக்டீரியாவும் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ரீக்வெண்ட்லி வர்றதுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் தான் முக்கியமான காரணம் இதை அந்த இன்ஃபெக்ஷன் தான் இருக்குது என்ன எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து தான் வளரும் ஆனால் ஒருத்தவங்க மட்டும் கஷ்டப்படுறாங்க என்ன பார்த்தோம்னா அதுக்கு காரணமாக அமையிறது வந்து அவங்களோட ஹேபிட்ஸ் முக்கியமாக ட்ரிகரிங் ஹேபிட்ஸ்ன்னு சொல்கிற இது சரியான விதத்தில் மூச்சு விட பழகாதது மூச்சு சரியாக இழுக்காமல் சம் ப்ராப்ளம் சோக்கிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறது ஸ்மோக்கிங் இருக்கிறது ஏர் பொல்யூஷன் என்வைரன்மெண்டல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறது ஆஸ்தமெட்டிக் கண்டிஷன் இருக்கிறது இந்த நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரமில் யூடியூப் சேனலில் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் என்ன சொல்லிட்டு அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் கஃப் வரும் சில பேர் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஷார்ட்கட் அடிக்கிற மாதிரி பிட் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு மூக்கிலருந்து சளி வருதுன்னா அதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை சரி பண்ணாமல் ஃபயர் ஃபைட்டிங் மாதிரி ஒரு நாசல் ட்ரிப் ட்ராப்ஸ் வாங்கி அதை மூக்குலேயே டைரெக்டாக உள்ளே போட்டுக்கிறது இல்லை ஸ்ப்ரே பண்ணுறது அப்படி பண்ணுறதுனால அங்கே அடக்கப்படக்கூடிய இரிட்டேஷன் இன்னொரு இடத்துல உருவாகி அது கஃபாக மாறி மறுபடியும் நம்மளை கஃபில் கஷ்டப்படுத்தும் இது இல்லாமல் ப்ரோக்கோட்டிட்டிஸ் என்ன சொல்லக்கூடிய நெஞ்சக நோய் அதாவது முக்கியமாக சொல்ல போனோம்னா ப்ரோங்கோ என்கிற இந்த லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய நாட்பட்ட நோய்கள் லங்ஸ் டியூமர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் சம்டைம்ஸில் இந்த இருமலை கொண்டுட்டு வரும் இது இல்லாமல் சாதாரணமாக காமன் கோல்டுன்னு சொல்லக்கூடிய சளி இயும் கூட இந்த இருமல் கொண்டு வரும் நிமோனியாங்கிற பிரச்சனையும் டியூபர்குலோசிஸ்ங்கிற பிரச்சனையும் இந்த கஃப்ங்கிறத நிறையா நேரத்தில் கஷ்டப்படும் சரி இந்த கஃபு சாதாரண ஒரு கஃப் தானே என்று சொல்லிட்டு நம்ம ஓவர் த கவுண்டர் ஏதாவது கிடைக்கிற மருந்தை வாங்கி சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் இல்லை டிவியில் காமிக்கிற ஏதாவது ஒரு ஆடில் வர ஏதாவது சிறப்பை வாங்கி குடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் போது சில நேரத்தில் தீர்வு கிடச்சிருது ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அஞ்சாறு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு திருச்சியில் நடந்த சில விஷயங்கள் திருச்சியில் வந்து திடீர்னு ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் மெடிக்கல் ஸ்டோரில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கப் சிரப் வந்து திடீர்னு மார்க்கெட்டில் பயங்கர டிமாண்ட் என்னடா இது இப்படி டிமாண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அது யார் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்கன்னா ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன்ஸ் ஆம்பளை பசங்க சின்ன சின்ன ஸ்கூல் பேக்கோடு வந்து அந்த கப் சிரப்பை வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த கப் சிரப்பு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் போதை வருது அந்த போதைக்கு அடிமையாகி பசங்க வாங்கி கப் சிரப் வந்து போதைக்காக குடிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் உள்ள ஓவர் த கவுண்டர் மெடிசன் கூட வாங்கி சாப்பிட்டு இதை சரி பண்ணிக்கலாம் சில நேரத்தில் இதை எப்போ டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம உடனே 
காமிச்சிடணும் இது வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லி நம்மளே ஓவர் த கவுண்டர் மெடிசன் இல்லாமல் கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன இருமல் கூட சேர்ந்து ரத்தம் வந்தால் இல்லை ரத்தம் வெளியில் இரும்பும் போது நிறையா ரத்தம் வெளியில் வந்தால் பிரீத்தில் உங்கள் ஷார்ட் பிரீத்தோ இல்லை சஃபகேட்டட் பிரீத்தோ ஆகுது கஃப் பண்ணும்போது என்ன இரும்பும் போது செஸ்ட் பெயின் வந்ததுன்னா இரும்பும் போது ஆஸ்மெட்டிக் கண்டிஷன் மாதிரி வீசிங் ரொம்ப அதிகமாகச்சுன்னா இருமல் வந்து ஏழு நாளைக்கு மேலே தொடர்ச்சியாக இருந்ததுன்னா இருமல் வந்து மூணு வாரத்துக்கு மேலே இருக்குது இருமலோட காரணம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா இருமலோடு சேர்ந்து ஃபீவர் இருந்ததுன்னா இருமல் கூட கடகடன்னு வெயிட்டும் குறைய ஆரம்பிக்குது என்ன கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு மருத்துவ முறையை நாடணும் சரி அப்போ இந்த கஃப்ங்கும் போது எனக்கு திடீர்னு கொஞ்சம் பழைய ஞாபகங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் நான் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்து ஒரு பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் அப்போ மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தது அந்த காலகட்டங்களில் அது சம் பதினாலாயிரத்தி ஐநூறுரூபா அது டெல்லியிலேருந்து ஒருத்தவங்க மார்க்கெட் பண்ணியிருந்தாங்க ஹோமியோபதி சாஃப்ட்வேர் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பார்க்கணுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு என்னோடய அஃபிஷியல் டியூட்டி ஒன்று நானே க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு நான் பெங்களூரில் இருந்தேன் பெங்களூர்லேருந்து டெல்லி போய் நல்ல மே மந்த்து மே அதில் பயங்கர ஹீட்டில் டெல்லியில் இறங்கி அன்றைக்கி ஃபுல்லாக டெல்லி ஃபுல்லாக அலைஞ்சு எங்கெங்கெல்லாம் இந்த சாஃப்ட்வேரு கம்பெனிஸ் இருக்குதோ ஸோ அந்த அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சி அங்கே போயிட்டேன் போயிட்டு அந்த கம்பெனியோட சாஃப்ட்வேர் வந்து டெமோ காமிச்சாங்க எனக்கு நல்ல பெரிய ஸ்க்ரீனில் போட்டு டெமோ காமிச்சாங்க நான் என்னோடய கார்டை காமிச்சேன் அதனால் கண்டிப்பாக நான் வாங்குவேங்கிற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு வந்துருச்சு எனக்கு ஒரு டெமோ காமிச்சாங்க அந்த டெமோ காமிக்கும் போது அப்படி இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் அதாவது புல் அரிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி எனக்கு புல் அரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா இந்த கஃப்ங்கிறது அந்த சாஃப்ட்வேரில் இருபத்தி ஏழு டைப் ஆஃப் கஃபு வந்து அவங்க லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி சவுண்ட் கிளிப்ஸ் இப்போ நம்மளோட பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்கள உட்கார வச்சுட்டு அந்த பேஷண்ட் இருமுற சவுண்டை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி உள்ள இன்புட் கொடுத்தோம்னா அந்த இருபத்தேழு டைப் ஆஃப் கப் கஃபில் எந்த கஃப் கூட இது மேட்ச் ஆகுதுன்னு சிஸ்டமே நம்ம சாஃப்ட்வேரே அனலைஸ் பண்ணி இதுக்கு இந்த மருந்துகள்லாம் கொடுங்க என்ன சொல்லிவிட்டு ஹோமியோபதி மருந்தோட லிஸ்ட்டை கொடுத்துரும் இதை பார்த்தோடனே எனக்கு புள்ளரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் உடனே அதுக்கு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணிடலாம் பதினாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பரவாயில்ல அது அந்த காலத்தில் பெரிய அமௌண்ட்டுங்கிறதுனால நான் பரவாயில்லங்கிறத கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது என் கூட வந்திருந்த என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து என்னை பிடிச்சி பின்பக்கமாக இழுத்துக்கிட்டே இருந்தார் நான் அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி அவர் வாங்க வேணான்னு சொல்கிறாரு என்ன சொல்லிவிட்டு ஓகே நான் போய்ட்டு ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துவிட்டோம் வெளியில் வந்த பிறகு என் ஃப்ரெண்டு சொன்னார் இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னா டெல்லியில் நேரு பிளேஸ் என்ன ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே எந்த சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் அதுக்கு பைரேட்டட் வெர்ஷன் டூப்ளிகேட் வெர்ஷன் இருக்கும் அங்கே போய் ட்ரை பண்ணுவோம்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே போய் ட்ரை பண்ணி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு வாங்கினார் வாங்கி எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு பார்த்தா ஆஹா அப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஓகே இது பழைய கதை எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஹோமியோபதியில் கஃபை வந்து இருபத்தேழு டைப்பாக டிஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அதில் உள்ள விஷயங்கள் ஹோமியோபதியில் இல்லாத விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது என்கிற கண்டிஷனில் இப்போ நம்ம விஞ்ஞான மருத்துவம்னு சொல்கிற மருத்துவ முறையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செஸ்டி கஃப் என்ன சொல்கிறாங்க டிக்லி கஃப்னு சொல்கிறாங்க ட்ரை கஃப்னு சொல்கிறாங்க ப்ரெசிஸ்டண்ட் கஃப்னு சொல்கிறாங்க ஸ்மோக்கர்ஸ் கஃப்னு சொல்கிறாங்க இந்த செஸ்டி கஃப்னால் நெஞ்சு ஃபுல்லாக சளியோட இருமனாக சளி வரக்கூடிய இருமலுக்கு செஸ்டி கஃப்ங்கிறாங்க டிக்லி கஃப்ங்கிறது கண்டிப்பாக வெளியில் எதுவும் வராது அதாவது சளி இருக்காது ப்ரொடக்டிவ் நான் ப்ரொடக்டிவ் கஃப் என்ன சொல்கிறாங்க இது இரிட்டேஷனால் உருவாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ட்ரை கஃப்ங்கிறது நான் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஒன்லி சவுண்டு மட்டும் வரக்கூடிய கஃபை வந்து ட்ரை கஃப்ங்கிறாங்க ப்ரெசிஸ்டண்ட் கஃப்ங்கிறதுங்கிறது மோர் தென் த்ரீ வீக்ஸ் இது வந்து ப்ரொடக்டிவ் அதாவது இரும்புனா சளி வரலாம் சளி வராமையும் இருக்கலாம் ஆனால் மோர் தென் த்ரீ வீக்ஸ் இருக்கிற கஃபை வந்து ப்ரெசிஸ்டண்ட் கஃப்னு சொல்கிறாங்க ஸ்மோக்கர்ஸ் கஃப்ங்கிறது லாங் டேர்மாக ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களோட தொடர் இருமல் ங்கிறத வகை பிரித்து சொல்கிறாங்க இந்த இருமலுக்கு நம்ம பாட்டி வைத்தியம் 
நாட்டு வைத்தியம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அந்த கஃப் சென்சேஷனை சரி பண்ணக்கூடிய கார்கிளிங் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை மூணு வேலை கொஞ்சம் சுடு தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் சால்ட் அதில் ஆட் பண்ணி தொண்டையை சுத்தப்படுத்துகிற இது தொண்டையில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷனை முதல்ல சரி பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு கார்கிளிங் பண்ணோம்னா நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் இது இல்லாமல் அடிக்கடி கொஞ்சம் சுடு தண்ணி எங்கிறத குடிச்சு இருந்தோம்னா நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் கொஞ்சம் தலையை உயரமாக வச்சு தலகாணி கொஞ்சம் பெருசாக வச்சோ இல்லை ரெண்டு தலகாணி வச்சோ தூங்கினோம்னா கொஞ்சம் அந்த செஸ்ட்லேருந்து தலை மேலே இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் இது இல்லாமல் பாலில் மஞ்சள் கலந்து மஞ்சள் தூள் கலந்து நல்லா சூடாக பால் கூட வச்சா நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் ஒரு ஸ்பூன் தேனும் கலந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு நாலு வேலை சாப்பிட்டோம்னா நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் சுடு தண்ணியில் நல்ல கொஞ்சம் தேன் கலந்து அந்த சுடு தண்ணியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்பி குடித்தோம்னா தேன் ஒரு பக்கம் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆன்டி இன்ஃபெக்ஷன்ங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி தேனில் நிறையா இருக்கிறதுனால நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் இதெல்லாம் போக ஒரு நல்ல சின்ன இஞ்சி துண்டு ஒரு கொஞ்சம் சின்ன பீஸாக ஒரு இஞ்சி துண்டு வெட்டி அதை கொஞ்சம் உப்பில் போட்டு பெரட்டி அதை எடுத்து நல்லா மின்னிட்டு இருந்தோம்னா நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் இஞ்சி டீ என்ன சொல்லக்கூடிய பிளாக் டீ போட்டு அதில் இஞ்சி தட்டி போட்டு நல்லா காய்ச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடித்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் உங்கள் சாப்பாட்டில் இந்த இருமல் இருக்கிற காலகட்டங்களில் நிறையா பூண்டு பூண்டு சட்னி பூண்டு குழம்பு பூண்டு பூண்டுன்னு நிறையா பூண்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா பூண்டு ஒரு பக்கா ஆன்டி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் என்னை தடுக்கக்கூடியது ஆன்டி வைரல் எஃபெக்டை தடுக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி பூண்டில் நிறையா இருக்கிறதுனால இந்த ஹீலிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது இல்லாமல் கொஞ்சம் மிளகு தட்டி போட்டு சுடு தண்ணியில் அச்சு வெள்ளம் கலந்து அந்த தண்ணியை கஷாயம் மாதிரி ஆக்கி மிளகையையும் அச்சு வெள்ளையும் கலந்து சுடு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்பி குடித்தோம்னா இருமல் நல்ல கண்ட்ரோலுக்கு வரும் என்ன இது வேறு நாட்டு வைத்தியமாக இருக்குது ஹோமியோபதி மருந்து இல்லையா என்ன எக்கச்சக்கமான ஹோமியோபதி மருந்து இருமல் என்கிற ஹெட்டிங்கில் இருக்கும் உங்களுக்கு அதில் முக்கியமானது அக்கோனைட் ஆர்சனிக்கா ஆல்பம் பெலடோனா பிரையோனியா கார்போவெஜ் காஸ்டிக்கம் சைனா ட்ரஸோரியா அப்பர் சல்ஃபர் இக்னீஷியா இப்பிகாக் காலிகார் மெக்ஸோல் லாச்சஸ் நக்ஸ்வாம் பாஸ்பரஸ் பல்சட்டிலா ரோமேக்ஸ் செப்பியா ஸ்பாஞ்சியா சினா சிலிக்கா டியூபர்குலேனம் சோரினம் இப்ரேஷியா என்ன சொல்லி மருந்துகளை அடிக்கிட்டே போகலாம் இதில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசன் என்ன பார்க்கும்போது பொதுவாக இப்பிகாக்கும் பிரையோனியா வச்சு நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கஃபியும் சரி பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கேன் இருக்கிறாள் இந்த இப்பிகாக் பிரையோனியா ஆனால் பிரையோனியா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரை கஃபை சரி பண்ணக்கூடியது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் கூட எடுக்கலாம் தேவைப்பட்டதுன்னா பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து லேண்ட் ஆனது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் அப்பயே கொஞ்சம் ஹோமியோபதி மூட்டையெல்லாம் விரிச்சிட்டதுனால நான் ஏர்ஃபோர்ஸ்லேருந்து லீவில் வந்துட்டு போகும்போது கூட சில பேஷண்ட் வருவாங்க அப்போ எப்படியோ கேள்விப்பட்டு ஒரு பே பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ஒரு பழமையான மருத்துவமனையிலேருந்து பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கிளரிக்கல் கேடர்கார் ஒரு பெரிய புக் புக்கை தூக்கிட்டு வந்தார் கேஸ் ஷீட் கேஸ் ஷீட்டே பைண்ட் பண்ணி மொத்தமாக இருந்தது அந்த கேஸ் ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து அவரோட ஒய்ஃபை எதுக்க உட்கார வச்சு இவங்களுக்கு கண்டினியூஸ் இருமல் இருக்குது சார் இந்த இருமல் போகவே மாட்டேங்குது இதுக்காக நாங்கள் இவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு காமிச்சார் எடுத்து பார்த்தா வெறும் கஃப் 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 மட்டும்தான் அந்த கேஸில் எழுதியிருக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய புக்கு ஸோ இது எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை இது நம்ம மருந்தில் சரியாகுமான்னு எனக்கே டவுட்டு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிரியோனியா கையில் கொடுத்து டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் பில்ஸ் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு கையில் ஸ்டூடல் என்ட்டு எஸ்பிஎல் கம்பெனியோட சிறப் கொடுத்து அனுப்பினேன் மூணு நாள் கழித்து வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போனாங்க அப்போ ஏன்னா இத்தனை வருஷ நேரத்தில் இப்போ தான் நிம்மதியாக தூங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் என்ன சொல்லி அந்த மாதிரி இந்த கஃப்ங்கிற விஷயத்தில் ரொம்ப 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 ஹோமியோபதி ஷார்ப்பாக வேலை செய்யும் அதுலேயும் கஃபுக்கு நம்ம குறித்து எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் கூட இந்த ஸ்டூடல்ங்கிற சிறப்பையும் சேர்த்து கொடுக்கும்போது மிக சிறப்பாக வேலை செய்யும் குழந்தைங்களுக்கு கஃபுக்கு ஜஸ்ட் கொடுத்து பாருங்கள் ஹோமியோபதி ஸ்லோவாக வேலை செய்யுன்னு சொல்கிறவங்களோட மூக்கு உடைப்படும் இந்த இதே போல் ஒரு கஃப் ஹிஸ்ட்ரி சொல்லணும் என்ன ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு முப்பது முப்பது வயசு இருக்கக்கூடிய ஒரு யங்ஸ்டரை ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சி வயசு இருக்கிற ஒரு பெரியவர் கூப்பிட்டுட்டு வந்திருந்தார் அஸ் எ கார்டியனாக இவனுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு அந்த பெரியவர் வந்து எங்கள் வீட்ட
பயங்கர சவுண்டு கல 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 கலன்னு சவுண்டு எரும்பிகிட்டே இருக்கிறார் அதை நான் எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது நான் உள்ளே உட்காந்து மற்றவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க அந்த அந்த பேஷண்ட்டோட டேன் வந்து அவங்க உள்ளே உட்காந்து என்ன நான் எழுந்திரிச்சேன் என்னோடய மெடிசனிலேருந்து ஆன்டி டாட் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிற மெடிசனை கையில் எடுத்தேன் நேராக போய் அந்த பெரியவரை வாயத் தொடங்க என்ன அவர் பயந்து போய் சார் நான் இல்லை சார் பேஷண்ட்டு இவர் தான் பேஷண்ட்டு என்னார் இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் வாய் தொடங்க உங்கள் இருமல் சரியாகும் சொல்லி அவருக்கு ஒரு டோஸ் அந்த ஆன்டிடாட்டு போட்டேன் அப்புறம் அந்த கூட்டம் வந்த பேஷண்ட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த சிட்டிங்கில் வரும்போது நீங்கள் என்ன சார் பண்ணீங்க அந்த ஒரு டோஸ் மருந்துக்கு அப்புறம் நிறைய சளி வெளியே வந்தது அதுக்கப்புறம் இருமல் சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடுச்சு என்ன சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டு அந்த பெரியவர் தேங்க்ஸ் சொன்ன ஒரு இஸ்ட்ரீம் ஞாபகம் வருது இதே போல் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நண்பர் ஒரு அஞ்சாறு பேரை பேஷண்ட்டாக கூப்பிட்டுட்டு வந்திருந்தாங்க அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியில் உட்காந்து வெயிட் பண்ணுறாங்க அதில் ஒருத்தவர் தொடர்ச்சியாக எரும்பிகிட்டே இருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட பத்து மணி இரவு நேரம் நான் அதனால் அஞ்சு பேரும் உள்ளே வாங்க அட் அ டைம் பார்த்துருவோம் ஒன்று ஒன்றா பார்த்துருவோம் ஒவ்வொரு ஆளெல்லாம் கூப்பிட்டு இப்போ டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு பேரையும் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன என்ன பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தவருக்கு தொண்டையில் கேன்சர் வந்து ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த கண்டிஷனில் என்கிட்ட வந்திருந்தார் அவர் வாய்ஸே வெளியே வராமல் ரொம்ப பொறுமையாக பேசுகிறாரு எனக்கு பொறுமையே இல்லாமல் ஐயா கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்க எனக்கு காதில் ஓடலன்னு கேட்டுகிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் இன்னொருத்தர் உட்காந்து இருமிகிட்டே இருக்கிறார் ஸோ எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இருந்தது அவரோட கஃபை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நேராக போனேன் பிரையோனியா டூ ஹண்ட்ரட கையில் எடுத்து நாக்க நீட்டுன்னு சொல்லி ஒரு சொட்டு அவருக்கு போட்டேன் அவருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் என்னடா மொதல் பேஷண்ட்டு அவர்கிட்ட பேசியிருந்தார் நம்ம இந்த கடைசி சேரில் உட்காந்துருக்குறோம் நம்மளுக்கு வந்து வாயில் மருந்தை போடுறாருன்னு அவருக்கு குழம்பி போயிருந்தார் வாயை நீட்டுன்னு சொன்னோடனே ஏதோ சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி நீட்டினார் ஒரு ட்ராப்பை போட்டேன் நான் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா இவரோட டேன் வரும்போது இவர் உள்ளேயே இல்லை எனக்கு அந்த கூட்டு வந்த ஃப்ரெண்டு மேலே செமக்கும் ஆல்ரெடி பதினோரு மணி ஆகுது ஒரு ஆள் வெளியே போய் நின்று ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கிறான் அவனை உள்ளே கூப்பிடியா இல்லைனா கிளம்பி போங்க என்ன சொல்லும்போது கோவமாக கற்றுனோடனே அவர் போய் உள்ளே கூப்பிட்டு வந்தார் அவர் ஃபோனை கட் பண்ணிவிட்டு வந்து எதுக்கு உட்காந்தார் என்ன சார் நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் கூட நீங்கள் போய் வெளியே ஃபோன் பண்ணிட்டுருங்க சாரி சார் மன்னிச்சிருங்க ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் நான் இருபது நிமிஷமாக இருமாமல் இருந்தேன் ஃபஸ்ட் டைம் இருமாமல் இருந்தேன் உடனே என் ஒய்ஃபுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் எனக்கு இருமல் நின்று போயிடுச்சு எங்கிற அந்த ஹாப்பினஸ்ஸாக அவர் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தது தான் அந்த ஃபோன் கால் அந்த மாதிரி இந்த பிரயோனியா ங்கிற மருந்துகள் சூழலுங்கிற மருந்து ஆன்டிடாட்டுங்கிற மருந்து மேலும் நான் சொன்ன மருந்துகள்லாம் கஃபுங்கிறத ஜஸ்ட் லைக் தட் ஹோமியோபதியில் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு போகக்கூடிய மருந்துகள் அதே போல் எல்லா கம்பெனியும் கப் சிரப்ஸ் நிறைய போடுறாங்க அதில் பெஸ்ட்டு வந்து ஸ்டூடல்ங்கிறது என்னோடய அபிப்பிராயம் மற்றவங்க இதில் டிஃபர் கூட ஆகலாம் ஆனால் நான் இப்பயும் ஸ்டூடலில் விடுறதே கிடையாது ஸ்டூடல் கூட தான் மற்ற மருந்துகளை சேர்த்து கொடுப்பேன் கஃபை சரி பண்ணுறதுக்கு இது இல்லாமல் பயோ காம்பினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் என்கிறத பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பாண்டிச்சேரி ஹோம் மேல் லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலில் ஒரு பதிவு கொடுத்துருக்குறோம் அதையும் பாருங்கள் அதையும் சேர்த்து எடுக்கும்போது சூப்பர்பான ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் போஸ்டிங் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் மேல் லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு நீங்கள் இடம்பெற்றுள்ள மற்ற குழுக்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் வாழ்வாளமுடன்